ഹായ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ കൂടി നമസ്കാരം കുറഞ്ഞ പി എ സീരീസിൽപ്പെട്ട പി എ ഫിഫ്റ്റി മുതൽ പി എ ഫോർ എക്സ് വരെയുള്ള കീബോർഡുകളിലെ ഫംഗ്ഷൻസും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസൊക്കെ മലയാളത്തിൽ വിശദമാക്കുന്ന ചാനലാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് രണ്ടര മാസത്തോളമായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്ഡേഷൻസ് ചില വ്യക്തിപരമായ കാലങ്ങളിലും മുടങ്ങിയിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാലും നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വീഡിയോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ഗ്ലോബൽ മെനുവിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ഗ്ലോബലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്ലോബൽ മെനുവിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളായിരുന്നു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ആ ജനറൽ കൺട്രോൾ കണ്ടു മോഡ് പ്രിഫറൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി കൺട്രോളേഴ്സ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് കൺട്രോളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സെക്ഷൻ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും ഹാൻഡ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സെക്ഷൻ ഏതാണ്ട് പി എ ത്രീ രണ്ട് മുതൽ പി എ ഫോർ എക്സ് ഉള്ള എല്ലാ കീബോർഡിലും ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു വിൻഡോ കിടക്കുന്നത് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണാം കീബോർഡ് വെലോസിറ്റി കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമാണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് ഏതാനും കുറേ പ്രീസെറ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഏതാണ്ട് എട്ട് ഒൻപതോളം എട്ടോളം പ്രീസെറ്റുകളാണ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിക്സർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സെക്ഷൻ സോഫ്റ്റ് ത്രീ ടു വൺ മീഡിയം ഹാർഡ് വൺ ഹാർഡ് ടു ഹാർഡ് ത്രീ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കീബോർഡിൻ്റെ കീസ് എന്ന് പറയുന്ന കീബോർഡിൻ്റെ കട്ടകം അത് വെള്ളക്കട്ടയാണ് കറുത്ത കട്ടയുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഏത് സമയത്താണ് ആ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ടോൺ വരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രീതി പക്ഷേ ഈ പ്രിസെറ്റുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ ആ മോമെൻറ്റ് തന്നെ വരാതെ മുറക്കും അല്പം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡായിട്ട് കൊടുക്കുക വളരെ ഹാർഡായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ടോൺ വരിക ആ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കമ്മിയാണ് നമ്മൾ ഫിക്സറിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കീല് കേരള പതിയുന്ന ആ സമയം തന്നെ ഫുൾ ഓളിയത്തിൽ അതായത് ആ നമ്മൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ആ ടോണിന് പിയാനോ അതിൽ സ്ട്രിങ്സ് എന്തോ ആയാലും ആ ടോണിന് ആ സമയത്ത് എത്ര ഓളിയുണ്ടോ അത് ആ ഫുൾ ഓളിയത്തിൽ അത് നമുക്ക് ആ ടോണിന് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടും അത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് വണ്ണിലേ അത് സോഫ്റ്റ് ത്രീയിലേക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഇടുന്നതാണെങ്കിൽ ആ തുടർന്ന് ആ സമയത്തിന് ഫുൾ ഓളി വരത്തില്ല നമ്മൾ ആ കീലേക്ക് തൊടുമ്പോൾ ആ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം അത് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഫുള്ള് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഓളിയിൽ വരിക അതിന് ടോണിന് അതിൻ്റെ ശബ്ദം വരിക വീണ്ടും നമ്മളത് സോഫ്റ്റ് ടൂവിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ത്രീയിൽ കൊടുത്ത അതിൽ അല്പം കൂടെ പ്രസ് നമ്മൾ കീ കീ കീബോർഡിൻ്റെ കട്ടയിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അല്പം പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ടോൺ വരും ഇപ്പോൾ മുറുക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്പം അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി അത് അത് നമ്മൾ ആ പ്രസിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന തോറും സോഫ്റ്റ് വണ്ണ മീഡിയം ഹാർഡ് ഹാർഡ് ത്രീയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ല മുമ്പൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം മാത്രം നമുക്ക് കീഴിൽ നിന്ന് സ്വരം വരത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ലൈവൊക്കെ വായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആ ഒരു എങ്ങനെ വായിക്കണം അപ്പം ലൈവ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടേക്കും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ സ്ട്രിങ്സ് കൗണ്ടറൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂട്ട് കൗണ്ടറൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാട്ടുകാരൻ്റെ പാട്ട് പാടുന്ന ആളുടെ വോയിസിന് മുകളിൽ ഒരിക്കലും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ആ ടോൺ നമ്മൾ വേറെ തന്നെ കീബോർഡിൻ്റെ ടോൺ സ്ട്രിങ്സ് ആയാലും കൊള്ളാം എന്ത് ടോൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ കൈ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ക്രമീകരിക്കുക അതിനാണ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ വായന ശൈലി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ് ടൂ സോഫ്റ്റ് ത്രീ സോഫ്റ്റ് വണ്ണോ അതൊക്കെ നമ്മൾ അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഓരോ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായിട്ട് ഓളിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിക്സർ ആകുമ്പം ഓളി അത് അതിൻ്റെ ഓളി ലെവലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ലെവലാണ് അത് നമുക്ക് അതവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും
ഇടത് വശം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്കമ്പനമെൻ്റ് ഓണിയം കൂടുകയും കീബോർഡ് ലെയറിൻ്റെ ഓണിയം കുറയുകയും ചെയ്യും ഇടത് വരച്ച് നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് അത് പോലും തോന്നും അക്കമ്പനമെൻറ്റിൻ്റെ ഓണിയം കുറയുകയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അക്കം അക്കമ്പിൻ്റെ ഓണിയം കുറയുകയും കീബോർഡ് ലെയറിൻ്റെ ഓണിയം കൂടുകയും ചെയ്യും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കീബോർഡിൽ ഒരു മാർക്കർ ഉണ്ട് അത് പി എ ത്രീ എണ്ണ മുതൽ പി എ ഫോർ എക്സ് ഉള്ള എല്ലാ കീബോർഡും ആ ഒരു മാർക്കർ ബാലൻസ് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആ മാർ ഡിസ്പ്ലേറ്റ് വരും അതാണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഉള്ളത് അസൈനബിൾ നോബ അസൈനബിൾ നോബ എന്ന് പറയുന്നത് നോബ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പി എ ത്രീ ഹൺഡ് സിക്സ് ഹൺഡ് ഈ രണ്ട് കീബോർഡിൽ അസൈനബൾ നോബ പ്രത്യേകിച്ചില്ല നില കുറച്ച് നമുക്ക് പി എ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ തന്നെ പി എ തൗസൻഡ് പി എ ഫോർ എക്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ അസൈനബിൾ നോബ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഫോണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് അസൈൻമെൻ്റ് നോബിന് നമുക്ക് പ്രത്യേക ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് ഓരോ ഓരോരോ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് അസൈൻമെൻ്റ് നോബിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ പ്രോജക്റ്റാണ് ഓരോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നോമ്പ് വൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നോബ വൺ നമുക്ക് നോബ വൺ നോബ ടു രണ്ട് നോബ വണ്ണ് അപ്പോൾ അതിൽ നോബ വണ്ണിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ഇനിൻ്റെ ഓളി വേണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇനി ഇത്രയും ഓളി വേണം കൊണ്ടുവരാം ഓളി ത്രീയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കൊണ്ടുവരാം അതുപോലെ പാട ഓളി കൊണ്ടുവരാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ പാട ടൂവിൽ സോറി നോബ ടൂവിൽ രണ്ടാമത്തെ നോബിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാട ഓളി അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് വേണം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ത്രീ ഓളി കൊടുക്കാം പാട ഓളി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിപ്പം പാടിൻ്റെ മൾട്ടി പാടിൻ്റെ മൊത്തമുള്ള ഓളിയാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ലൂ നോബ് ടൂവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൺട്രോളേഴ്സ് നമ്മൾ ചാറ്റിലെടുത്ത് ചാറ്റിലിൽ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ കാണാം ഇതിനുള്ള ഫുത്താണ് അതായത് നമ്മൾ കാലിൻ്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കീബോർഡിനെല്ലാം ത്രീ രണ്ട് മുതൽ പി എ ഫോർ എക്സ് ഉള്ള എല്ലാ കീബോർഡിലും പെഡൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് പെഡൽ അതുപോലെ ഫുട്ട് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഒരു ഡാമൺ സ്വിച്ചും ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആ ആ ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മൾ കീബോർഡ് വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഈ കീബോർഡ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിവൈസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അതിൽ കിടക്കുന്നില്ല തന്നെയല്ല നമുക്ക് ഇത് സസ്റ്റൈൻ പാട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എഫക്റ്റീവാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഈ ഫുട്ട് സ്വിച്ചിലും പെഡൽ സ്വിച്ചിലും ഡാമ്പർ സ്വിച്ചിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് നമുക്കത് അതില്ലാതെ തന്നെ ഈ പാങ്ങി രണ്ട് ഡിവൈസ് ഇല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കീബോർഡ് ടോൺ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ഫസ്റ്റ് ടൈം അവർ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ടോൺ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അത്ര ഒരു ആവശ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല ഇനി ഡാമ്പർ സ്വിച്ചും പെർ സ്വിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമുക്ക് കീബോർഡിൽ കൂടെ നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടതാണ് കീബോർഡിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അത് ഉള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ടോൺ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സസ്റ്റൈൻ ഇല്ലെങ്കിലും ആ പെഡൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ഫുട്ബാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് അതല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഡിവൈസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചാറ്റിലേക്ക് നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൺട്രോളേഴ്സ് എന്ന ചാറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ കൂടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വരുന്നു ഒരിക്കലും കൂടി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ഉപയോഗിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക കീബോർഡ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒരു ചാനലാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കീബോർഡ് വായിക്കുന്നവർ ലൈവ് വായിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കാനും അവർക്ക് ഇതോട് ഓർമ്മിക്കുന്നു ഒരിക്കലും കൂട